Bu videoda minimum ve maksimumları nasıl bulabileceğimizi göreceğiz. Hem yerel hem de mutlak minimum ve maksimumları işleyeceğiz. Karşımızda Kaan Akademi'nin maksimum ve minimumları bulma alıştırması var. Ne demişler? Grafikteki tüm yerel minimumları işaretleyiniz. Bir düşünelim. Öncelikle minimum tüm grafikteki en düşük nokta olmak zorunda değildir. Değerinin etrafındaki noktaların değerlerine göre daha düşük olması yeterlidir. Mesela bu nokta. Gördüğünüz gibi grafikteki en küçük değer bu noktada değil. Fonksiyon en düşük değerini burada alıyor. Ama etrafındaki noktalara göre bu noktanın değeri daha düşük olduğu için bu nokta yerel bir minimumdur. Aynı bu noktada olduğu gibi. Bu da yerel bir minimum çünkü değeri etrafındaki noktaların değerlerinden küçük. Gelelim bu noktaya. Bu nokta mutlak minimum olmasına rağmen yine çevresindeki noktalara göre daha düşük bir değer aldığı için aynı zamanda yerel bir minimum. Evet sanırım bu kadar. 3 tane yerel minimum bulduk. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Evet gelin birkaç tane daha yapalım. Burada ne demişler? Grafikteki tüm yerel maksimumları işaretleyiniz. Yerel maksimum noktalarının çevrelerindeki noktalara göre daha yüksek değerler almaları gerekir. Mesela bu nokta. Bu nokta mutlak maksimum değil çünkü mutlak maksimum burada. Evet, mutlak maksimum değil ama değeri etrafındaki noktaların değerlerinden daha büyük olduğu için yerel bir maksimum. Bunların daha olduklarını düşünürseniz maksimum noktaları için zirveleri bulmanız gerekir. Bu noktada yine yerel bir maksimum. Şimdi bir de buna bakalım. Bu biraz enteresan. Fonksiyonun bu noktadaki değeri noktanın sağındaki noktaların değerlerine göre büyük. Ama soluna baktığımızda değerin aynı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bu nokta yerel maksimum değildir. Çöpe gitti. Bakalım doğru muymuş? Evet doğru. Birkaç tane daha demiştik değil mi? Devam. Tanım kümesi eksi 8,6. Dikkat edin, köşeli parantez kullanılmış. Bu, eksi 8 ve 6 dahil demek. Başka bir deyişle, fonksiyon eksi 8'den 6'ya kadar tanımlı. Köşeli parantez yerine parantez olsaydı, bildiğimiz standart parantez olsaydı, eksi 8 ve 6 dahil olmayacaktı. Tekrar ediyorum, eksi 8 ve 6 dahil. Evet, devam edelim. Grafikteki mutlak maksimum noktasını işaretleyiniz. Mutlak maksimum ya da mutlak minimum için sadece birer değer olabilir. Mutlak maksimum için ne yapacaktık? Mutlak maksimum için en yüksek değeri aramamız gerekiyor. Şimdi birkaç tane yerel maksimum var. Mesela bu, bu ve bu. Mutlak maksimum için grafikteki en yüksek noktayı bulacağız. İşte bu. Bir bakalım doğru muymuş? Ve yine doğru. Şahane.